unit 9 rectification of errors rectification na correction okay the purpose of maintaining accounting records enna abdin paathana and the company vandu profit earn panirukkaangala illa loss earn panirukkaangala adoda financial position enna abindrada end of the every accounting period liyum therinjikkaradhukaga da nam accounting records undu prepare pandrom illaya appo and accuracy vandu correct ah irundhathu endha oru mistake um illa abindra adha nam correct ah profit and loss of financial position ni therinjikka mudiyum but so ellame nam vandu manual ah pandrom illa computerized panna kuda அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறப்ப ஒரு சில தப்பு வந்து நடந்துடும் ஸோ அதை வந்து நம்ம கரெக்ட் பண்ணி அதை எப்படி சரி பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத அந்த சாப்டரில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அந்த எரர்ஸை லொக்கேட் பண்ணி அதை ரெக்டிஃபை பண்ணால் தான் ரியல் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் கொஷின் வந்து நமக்கு தெரியும் அதுக்காக அந்த தப்பை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத அந்த ரெக்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் எரர்ஸில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த ரெக்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் எரர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நல்லா புரியணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அக்கௌண்ட்ஸோட பேசிக் கான்செப்ட் வந்து நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் ஏன் அப்படின்னா ரெக்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஏரர்ஸ்ன்றது கம்பெனியில் வரும்போது நமக்கு கீழே இருக்கிறவங்க அதாவது கொஞ்சம் இன்எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் செய்கிற தப்பை வந்து கண்டுபிடிக்க தெரிஞ்சதுனால தான் நம்மளால் அதை கரெக்ட் பண்ண முடியும் நம்ம க சீனியர் அக்கௌண்டண்ட்டோ இல்லை ஆடிட்டர்ஸோ வந்து எப்படிலாம் தப்பு பண்ணுவாங்க அதை எப்படி சரி பண்ணுறது அப்படின்ற அந்த டெக்னிக்கை வந்து அவங்க வந்து கிளியராக தெரிஞ்சிருந்தது அப்படின்னா தான் அவங்களால அதை கரெக்ட் பண்ண முடியும் அப்போ அதுக்கு என்ன வேணும் நம்மளோட அக்கௌண்டிங் ஃபவுண்டேஷன் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஸோ ஜேர்னல் லெட்ஜர் ட்ரையல் பேலன்ஸ் இது எல்லாமே கரெக்டாக ப்ராப்பராக நல்ல கிளியராக போட தெரிஞ்சதுனா மட்டும்தான் உங்களால் இந்த ரெக்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் எரர்ஸை வந்து அந்த மிஸ்டேக்ஸை கண் லொக்கேட் பண்ணி அதை கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு தெரியும் ஓகே ஸோ இதை பற்றின பேசிக் டாபிக் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ முதல்ல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம்னா என்னென்ன டைப் ஆஃப் எரர்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன்று வந்து எரர் ஆஃப் பிரின்சிபல் இந்த எரர் ஆஃப் பிரின்சிபல் அப்படின்னா நம்ம அக்கௌண்டிங் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை ஒழுங்காக ஃபாலோ பண்ணாமல் போடுறது தான் என்னென்னு சொல்கிறேன் எரர் ஆஃப் பிரின்சிபல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து ஜேர்னல் லெட்ஜர் அதுக்கப்புறம் சப்ஸ்டேரி புக்ஸ் இதெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் இல்லையா இப்போ வந்து பர்ச்சேஸ் ஆஃப் அண்ட் அசட்டுன்னு இருக்குது அசட் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றப்ப அந்த அசட் பர்ச்சேஸ் பண்ணதை வந்து அவங்க பர்ச்சேசஸ் புக்கில் என்டர் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அது வந்து என்னவாகும் எரர் ஆஃப் பிரின்சிபல் ஏன்னா பர்ச்சேஸ் புக்கில் வந்து க்ரெடிட் பர்ச்சேசஸ் மட்டும்தான் என்டர் பண்ணுவோம் அசட் பர்ச்சேஸ் வந்து என்டர் பண்ண மாட்டோம் இல்லையா அப்போ அது வந்து ரூல்ஸையே அவங்க மாற்றி எழுதுகிறாங்க அதனால் அது வந்து என்ன வந்துடும் எரர் ஆஃப் பிரின்சிபல் அடுத்தால் வர்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எரர்ஸ் ஆஃப் ஒமிஷன் எரர் ஆஃப் கமிஷன் காம்பன்சேட்டிங் எரர்ஸ் இந்த மூணையும் சேர்த்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா கிளரிக்கல் எரர்ஸ் என்ன எரர்ஸ் கிளரிக்கல் எரர்ஸ் ஏன் கிளரிக்கல் எரர்ஸ் அப்படின்றோம்னா இது நம்ம என்டர் பண்ணுறப்ப நம்ம தப்பு பண்ணுறதுனால இது வந்து கிளரிக்கல் எரர்ஸ் அப்படின்றோம் ஓகே அந்த எரர் ஆஃப் ஒமிஷனாக விடுபிள்ளை அப்படிம்பாங்க அதாவது ஒரு இதை வந்து நம்ம வந்து என்டர் பண்ணாமல் விட்டுடுறோம் இந்த எரர் ஆஃப் ஒமிஷனில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்ஷியல் ஒமிஷன் அண்ட் கம்ப்ளீட் ஒமிஷன் ஒரு பர்டிகுலர் பார்ட்டை மட்டும் எழுதாமல் ஒமிட் பண்ணியிருப்போம் இல்லை கம்ப்ளீட்டாகவே ரெண்டு சைட்லேயுமே நம்ம என்டர் பண்ணாமல் விட்டுருக்கலாம் அடுத்தது எரர் ஆஃப் கமிஷன்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கமிஷன்னா தமிழில் இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா செய்பிள்ளை நம்ம எழுதும் போது ஏதாவது மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணிடுறோம் அதில் என்னென்ன டைப்லாம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எரர்ஸ் ஆஃப் ரெக்கார்டிங் எரர்ஸ் ஆஃப் போஸ்டிங் எரர்ஸ் ஆஃப் கேஸ்டிங் எரர்ஸ் ஃபார் கேஸ்ட் கேரியிங் ஃபார்வேர்டு ஓகே அதாவது ரெக்கார்ட் பண்ணுறப்ப ஜேர்னல் ரெக்கார்ட் பண்ணுறப்போ இல்லை லெட்ஜரில் போஸ்ட் பண்ணுறப்ப கேஸ்டிங்னால் டோட்டலிங் பண்ணுறது டோட்டலிங்கில் மிஸ்டேக் இல்லைனா ஒரு பேஜ்லேருந்து அடுத்த பேஜுக்கு ப்ராட் டவுன் கேரி டவுன் பண்ணும்போது வர மிஸ்டேக்ஸ் தான் என்னென்னு சொல்கிறோம் எரர்ஸ் ஆஃப் கமிஷன் அடுத்தது காமன்சேட்டிங் எரர்ஸ் காமன்சேட்டிங் எரர்ஸ் அப்படின்னா இதுக்கு தமிழில் என்ன பேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈடிசை பிளை அதாவது இந்த காமன்சேட்டிங் எரர்ஸில் வந்து நம்மளால் மிஸ்டேக்கை கண்டுபிடிக்கவே முடியாது ஏன்னா நமக்கு டெபிட் கிரெடிட்னு ரெண்டு இருக்குது இல்லையா இந்த ரெண்டுலேயுமே நம்ம வந்து தப்பு பண்ணியிருப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ பர்ச்சேசஸ் வந்து தௌசண்ட் தென் சேல்ஸ் வந்து தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த ரெண்டையுமே அவங்க என்டர் பண்ணாமல் விட்டுட்டாங்க இல்லை ரெண்டுலேயுமே அவங்க வந்து மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணிய
இப்போ டெபிட் சைட்லேயும் இந்த பர்ச்சேசஸ் தௌசண்டையும் நம்ம என்டர் பண்ணாமல் ஒமிட் பண்ணிடுறோம் சேல்ஸ் தௌசண்டையும் என்டர் பண்ணாமல் ஒமிட் பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா இல்லை பர்ச்சேஸை வந்து கிரெடிட் சைடில் என்டர் பண்ணிட்டோம் சேல்ஸை வந்து டெபிட் சைடில் என்டர் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்னு எந்த ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணியிருந்தோனாலும் இந்த ரெண்டு அமௌண்ட்டு சேம் அமௌண்ட்டாக இருக்கிறதுனால ட்ரையல் பேலன்ஸில் போடும்போது நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஏன்னா ட்ரையல் பேலன்ஸ் வந்து டேலி ஆகிடும் இல்லையா அப்போ டெபிட்லேயும் மிஸ்டேக் இருக்குது கிரெடிட்லேயும் மிஸ்டேக் இருக்குதுன்றப்ப அதை கண்டுபிடிக்க முடியலை ஒரு மிஸ்டேக்கை இன்னொரு மிஸ்டேக் சரி பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா அதை வந்து என்னென்னு சொல்கிறோம் காமன் சீட்டிங் ஏரர்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம எல்லாத்தையுமே ஷார்ட்டாக பார்த்துக்கலாம் சம்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ நம்ம இப்போ வந்து ஃபோர் டைப் ஆஃப் ஏரர்ஸ் பார்த்துக்கோம் பிரின்சிபல் ஒமிஷன் கமிஷன் அண்ட் காமன் சீட்டிங் ஏரர்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து process of accounting பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் ஜேர்னல் அதுக்கப்புறமா லெட்ஜர் நெக்ஸ்ட்டு ட்ரையல் பேலன்ஸ் அதுக்கப்புறம் என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன்னா ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் ஸோ இந்த மூணையும் சேர்த்து நம்ம என்னன்னு சொல்லிடுறோம் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ட்ரான்சாக்ஷனை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஜேர்னல் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறமா அந்த ஜேர்னலை வச்சு என்ன பண்ணுறோம் அது ஜேர்னலில் இருக்க இன்ஃபர்மேஷன் தான் லெட்ஜருக்கு போஸ்ட் பண்ணுறோம் போஸ்ட் பண்ணோன்னா பேலன்ஸ் கேரி டவுன் பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் அதை கண்டுபிடிக்கிறோம் அந்த பேலன்ஸை பேஸாக வச்சு நம்ம என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் ட்ரையல் பேலன்ஸ் அதுக்கப்புறமா அந்த ட்ரையல் பேலன்ஸை வச்சு தான் என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இந்த அக்கௌண்டிங் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுல ரெண்டு டைப் ஆஃப் மெத்தட் வந்து பண்ணுறோம் ஒன்று வந்து மேனுவல் மெத்தட் நம்மளே ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது இன்னொன்று வந்து கம்ப்யூட்டரைஸ்டு சிஸ்டம் இந்த கம்ப்யூட்டரைஸ்டு சிஸ்டமில் வந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜேர்னல் மட்டும்தான் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் இது இருக்குது லெட்ஜர் ட்ரையல் பேலன்ஸ் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் இது எல்லாமே டேரியில் அதுவே ப்ரிப்பேர் பண்ணிடும் ஓகேவா ஆனால் மேனுவலில் நம்ம ஜேர்னல் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டோம் ஜேர்னல் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது ஜேர்னல் அண்ட் சப்ஸ்டேட் புக் ரெண்டுமே ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறமா லெட்ஜர் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் அந்த லெட்ஜரை வச்சு தான் நம்ம ட்ரையல் பேலன்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ இந்த ஸ்டேஜஸில் வந்து நமக்கு நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் நடக்க சான்சஸ் இருக்குது ப்ரின்சிபலில் மிஸ்டேக் பண்ணலாம் ஃபோர் டைப் ஆஃப் ஏரர்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா ஏரர் ஆஃப் ப்ரின்சிபல் ஏரர் ஆஃப் ஒமிஷன் ஏரர் ஆஃப் கமிஷன் ஏ காமன் சேட்டிங் ஏரர்ஸ் இதெல்லாம் இதில் வந்து மிஸ்டேக்ஸ் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் என்ன ஜேர்னல் ஜேர்னலில் எந்த டைப் ஆஃப் மிஸ்டேக்ஸ் நம்ம பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஒன் அட் த ஸ்டேஜ் ஆஃப் ஜேர்னலில் வந்து நமக்கு என்னென்ன மிஸ்டேக்ஸ் நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எரர் ஆஃப் ஒமிஷன் எரர் ஆஃப் கமிஷன் அண்ட் எரர் ஆஃப் ப்ரின்சிபல் எரர் ஆஃப் பிரின்சிபல்னால் ரூல்ஸையே மாற்றி எழுதிடுறது அதாவது பர்ச்சேஸ்டு அசட் அப்படின்னா அதை வந்து பர்ச்சேஸ் அசட்டுன்றத பர்ச்சேஸ் புக்கில் தப்பாக என்டர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து எரர் ஆஃப் பிரின்சிபல்னு வந்துடும் எரர் ஆஃப் ஒமிஷன்னா உமே என்ட்ரு பண்ணுறதுக்கு மறந்து போய் விட்டுருப்பாங்க ஒரு பார்ஷியல் ஒமிஷனோ இல்லை கம்ப்ளீட் ஒமிஷனோ இருக்கலாம் எரர் ஆஃப் கமிஷன்றது ஃபஸ்ட்டே பார்த்தோம் இல்லையா ரெக்கார்டிங்கில் மிஸ்டேக் இருக்கலாம் இல்லை டோட்டல் மிஸ்டேக் அடுத்த பேஜில் எழுதும் போது இப்படின்ற மிஸ்டேக்ஸ் வந்து ஜேர்னலில் வரும் நெக்ஸ்ட்டு அட் த ஸ்டேஜ் ஆஃப் போஸ்டிங் அதாவது லெட்ஜரில் என்னென்ன மிஸ்டேக்ஸ் வரும் அப்படின்னா ஸோ இந்த போஸ்டிங்கில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போஸ்டிங்கில் என்ன லெட்ஜரில் எடுத்து எழுதுறது அதுலேயும் என்னென்னு பார்த்தா எரர் ஆஃப் ஒமிஷன் இதுலேயும் டூ டைப்ஸ் எரர் ஆஃப் கம்ப்ளீட் ஒமிஷன் எரர் ஆஃப் பார்ஷியல் ஒமிஷன் கம்ப்ளீட்டாக நம்ம போஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு மறந்து போய் விட்டுருப்போம் இல்லைனா ஒரு பார்ட் மட்டும் என்டர் பண்ணிட்டு ஒரு பார்ட்டை போஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு மறந்துருப்பாங்க அடுத்தது எரர் ஆஃப் கமிஷன் வந்து போஸ்டிங் டு ராங் அக்கௌண்ட் அதாவது கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில் என்டர் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக கேஷ் அக்கௌண்ட்டில் என்டர் பண்ணிடலாம் அடுத்தது போஸ்டிங் ஆஃப் ராங் அமௌண்ட் அமௌண்ட் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு எழுதுறதுக்கு பதிலாக ஃபிஃப்டின் எழுதியிருக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் போஸ்டிங் டு ராங் சைட் டெபிட் சைடில் என்டர் பண்ண வேண்டியதை கிரெடிட் சைடில் என்டர் பண்ணியிருப்பாங்க அடுத்த ஸ்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட் த ஸ்டேஜ் ஆஃப் பேலன்சிங் நெக்ஸ்ட் பேலன்சிங் லெட்ஜர்னால் ஜஸ்ட் அந்த ஜேர்னல்லேருந்து எழுதி
அண்ட் பை அதுல வந்து நம்ம எழுதுறோம் டூ கேஷ் அக்கௌண்ட் பை பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்னு எழுதுறோம் இல்லையா லெஜர் அக்கௌண்ட்ல அதுக்கு பேர் தான் என்னது போஸ்டிங் பேலன்ஸிங்ன்றது டெபிட் சைட்ல இருக்கிற டோட்டலையோ இல்ல கிரெடிட் சைட்ல இருக்கிற டோட்டல்ஸ் ஆட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அதுல வந்து எந்த பக்கம் ஷார்டேஜ் ஆகுதுன்னு பார்த்து கண்டுபிடிக்கிறது என்னன்னு சொல்றோம் பேலன்சிங் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ப்ரிப்பேரிங் ட்ரையல் பேலன்ஸ் இப்ப ட்ரையல் பேலன்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்றதுல நம்ம என்ன பார்க்க அப்படின்னா எரர் ஆஃப் ஒமிஷன் அண்ட் எரர் ஆஃப் கமிஷன் ஒமிஷன்றப்ப அந்த லெட்ஜர்ல இருக்கிற அந்த பேலன்ஸை வந்து அந்த பிராட் டவுன் டெபிட் ஆர் கிரெடிட் பேலன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அதை ட்ரையல் பேலன்ஸ்ல என்டர் பண்ணாமையே விட்டுருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா அடுத்தது வந்து எரர் ஆஃப் கமிஷன் என்டரிங் டு ராங் அக்கௌண்ட் ராங் அக்கௌண்ட்ல உள்ளதை வந்து அமௌண்ட் வந்து நம்ம என்டர் பண்ணிடலாம் இல்ல என்டரிங் ராங் அமௌண்ட் அமௌண்ட் வந்து தப்பா எழுதிடுறோம் தேர்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னா என்டரிங் டு த ராங் சைட் ஆஃப் ட்ரையல் பேலன்ஸ் எக்ஸெட்ரா அதாவது லெட்ஜர்ல டெபிட் சைட் இருக்கிற பேலன்ஸ நம்ம ட்ரையல் பேலன்ஸ்ல கிரெடிட் சைட் என்டர் பண்ணிடலாம் இல்ல கிரெடிட் சைட் இருக்கிறத டெபிட் சைட்ல என்டர் பண்றதுனாலயே நமக்கு வந்து எரர்ஸ் வரும் சோ இந்த ட்ரையல் பேலன்ஸ்ல தப்பு எப்ப அப்படின்னா எப்ப வருது அப்படின்னா நம்ம ஜேர்னலையும் தப்பு பண்ணிருக்க மாட்டோம் லெட்ஜர்லயும் தப்பு பண்ணிருக்க மாட்டோம் லெட்ஜர்ல இருந்து எழுத்துங்க ட்ரையல் பேலன்ஸ் எழுதும் போது வர்ற தப்புங்க தான் இது ஓகே சோ இது எல்லாமே நீங்க கிளியரா புரிஞ்சுக்கணும் ஒவ்வொரு ரூல்ஸ் பத்தியும் நான் வந்து அந்தந்த சம்ஸ ப்ரிப்பேர் பண்ணும் போது பத்தி அதை அப்ப வந்து நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ரெக்டிபிகேஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெக்டிபிகேஷன் பிஃபோர் த ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் ட்ரையல் பேலன்ஸ் ட்ரையல் பேலன்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது தப்பு நடந்துருந்துச்சுன்னா அதை வந்து எப்படி ரெக்டிஃபை பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் பை டெபிட்டிங் ஆர் கிரெடிட்டிங் த ரெஸ்பெக்டிவ் அக்கௌண்ட் வித் த ரெக்யூர்ட் அமௌண்ட் பை கிவிங் அண்ட் எக்ஸ்பிளனேட்ரி நோட் டு த இன் த பர்டிகுலர்ஸ் காலம் சப்போஸ் நமக்கு கொடுத்துருந்தாங்க அதில் அதில் டெபிட்டா கிரெடிட்டா எதில் தப்பு நடந்திருக்குதுன்னு பார்த்து அதுக்கு வந்து என்ன அமௌண்ட் வருமோ அதை வந்து எக்ஸ்பிளனேட்ரி நோட்டோட நம்ம பர்டிகுலர்ஸ் காலம்ல என்டர் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெக்டிஃபிகேஷன் ஆஃப்டர் த ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் ட்ரையல் பேலன்ஸ் இதில் என்ன அப்படின்னா பை ரைட்டிங் எ ஜேர்னல் என்ட்ரி ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் பிஃபோர் த ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் ட்ரையல் பேலன்ஸுக்கு நம்ம சொல்யூஷன் வந்து ஒரு எக்ஸ்பிளனேட்ரி நோட் மட்டும்தான் கொடுக்க போகிறோம் அதை டெபிட் பண்ணணுமா கிரெடிட் பண்ணணுமா அந்த பர்டிகுலர் அக்கௌண்ட் அப்படின்ட்டு ஆனால் ஆஃப்டர் த ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் ட்ரையல் பேலன்ஸ்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா கொஸ்டினில் நம்ம வந்து அதுக்கு ஒரு ஜேர்னல் என்ட்ரி எழுதணும் வித் த ரெஸ்பெக்டிவ் அக்கௌண்ட் ஆர் அக்கௌண்ட்ஸ் அஃபெக்டட் பை த எரர் அண்ட் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட்டும் அதில் வந்து வரும் ஓகே நெக்ஸ்ட் பேசிக் பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் ரெக்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் இயரர்ஸ் எக்ஸஸ் டெபிட் இன் ஒன் ஆர் மோர் அக்கௌண்ட்ஸ் நமக்கு கொடுத்துருக்கிற சம்ல டெபிட் வந்து எக்ஸஸ் ஆகி இருந்துச்சு அப்படின்னா கிரெடிட்டிங் த எக்ஸஸ் அமௌண்ட் டெபிட் சைடு வந்து எக்ஸஸ் ஆகி இருந்துச்சுன்னா அந்த பர்டிகுலர் எக்ஸஸ் அமௌண்ட்டை வந்து கிரெடிட்ல கொண்டு வந்துடணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் ஷார்ட் டெபிட் இன் ஒன் ஆர் மோர் அக்கௌண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன எக்ஸஸ் டெபிட் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஷார்ட் டெபிட் டெபிட்ல அமௌண்ட் கம்மியா இருந்தது அப்படின்னா ஃபர்தர் டெபிட் டு த ரெஸ்பெக்டிவ் அக்கௌண்ட் திரும்ப அகைன் டெபிட்லயே எவ்வளவு அமௌண்ட் வந்து கம்மியா இருக்குதோ அதை வந்து நம்ம என்டர் பண்ணிப்போம் தேர்ட் ஒன் எக்ஸஸ் கிரெடிட் இன் ஒன் ஆர் மோர் அக்கௌண்ட்ஸ் எக்ஸஸ் கிரெடிட் கிரெடிட் சைடு வந்து அதிகமா இருக்குது இப்போ கிரெடிட் சைடு அதிகமா இருக்குது அப்படின்னா டெபிட்டிங் த ரெஸ்பெக்டிவ் அக்கௌண்ட் வித் ஐ எக்ஸஸ் அமௌண்ட் இன்வால் எவ்வளோ அமௌண்ட் அதிகமாக இருக்குதோ அதை வந்து டெபிட் சைட் கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா அதை வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணிடலாம் அடுத்தது ஷார்ட் கிரெடிட் ஷார்ட் கிரெடிட் இன் ஒன் ஆர் மோர் அக்கௌண்ட்ஸ் அப்படின்னா அதை என்ன பண்ணுறோம் ஃபர்தர் கிரெடிட் டு த ரெஸ்பெக்டிவ் அக்கௌண்ட் ஓகே ஸோ டெபிட் ஆர் கிரெடிட் வந்து எக்ஸஸ் ஆக இருந்ததுன்னா அது ஆப்போசிட் சைடு டெபிட்னா கிரெடிட்ல கொண்டு வரணும் கிரெடிட்னா டெபிட் சைடு அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் அக்கௌண்ட் வந்து நம்ம என்டர் பண்ணிடுவோம் ஷார்ட் கிரெடிட் இல்லைன்னா ஷார்ட் டெபிட் இருந்ததுன்னா சேம் சைட்ல ஃபர்தர் கிரெடிட் ஆர் ஃபர்தர் டெபிட்ல அந்த அமௌண்ட் ரெஸ்பெக்டிவ் அக்கௌண்ட்டை வந்து அந்த அமௌண்ட்டை வந்து நம்ம என்டர் பண்ணணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் கேஸ்டிங் ஆர் ஓவர் கேஸ்டிங் அண்டர் கேஸ்டிங் ஓவர் கேஸ்டிங் தான்
சோ தி ரெக்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் எரர்ஸ் बिफोर प्रिपेयरिंग ட்ரையல் பேலன்ஸ் என்ன அப்படினு பாத்தீங்கனா தி அக்கவுண்டன்ட் வந்து ட்ரையல் பேலன்ஸ் प्रिपेयर பண்றதுக்கு முன்னாடியே அவருக்கு வந்து டைம் இருந்துச்சு அப்படினா ஒன் டைம் ரீசெக் பண்ணிராரு ஜர்னல் லெட்ஜர் இதெல்லாம் ரீசெக் பண்ணி அந்த அமௌண்ட் டோட்டல் மிஸ்டேக்ஸ் வேற ஏதாவது இருக்குதான்னு செக் பண்ணும்போது அதுல மிஸ்டேக்ஸ் கண்டுபிடிச்சார் அப்படினா அத லொகேட் பண்ணி அதுக்கப்புறமா அதை ரெக்டிஃபை பண்றது தான் என்னன்னு சொல்றோம் பிஃபோர் ப்ரிப்பேரிங் ட்ரையல் பேலன்ஸ் இதுல டூ டைப் ஆஃப் எரர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஏன்னா ஒன் சைடட் எரர் ஒன் சைடட் எரர் இருந்ததுன்னா அந்த எரரை கண்டுபிடிச்சாரு ட்ரையல் பேலன்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு முன்னாடியே கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் எதுவும் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண வேணாம் பட் அதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸ்பிளேட்ரி நோட் கொடுக்கணும் அந்த எக்ஸ்பிளேட்ரி நோட்ல வந்து எந்த அக்கௌண்ட் அஃபெக்ட் ஆயிருக்குது அது எந்த சைட் டெபிட்டடா இல்ல கிரெடிட்டடா அப்படின்றத அந்த எக்ஸ்பிளேட்ரி நோட்ல வந்து கொடுக்கணும் டூ சைட் எரர்ஸ்ல அஃபெக்ட் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து அதுக்கு கண்டிப்பா ஜேர்னல் என்ட்ரி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அதை அனலைஸ் பண்ணி அந்த எரரை அனலைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அதுக்குன்னு ப்ராப்பரா ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வைல் ப்ரிப்பேரிங் த ட்ரையல் பல்ஸ் ட்ரையல் பேலன்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது லாஸ்ட்ல பார்த்தா டோட்டல் டேலி ஆகல அப்படின்றப்ப அப்ப என்ன மிஸ்டேக் நடந்திருக்குது அப்படின்னா அவங்க கண்டுபிடிக்கும் போது மிஸ்டேக்க கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா இதுலயும் சேம் டூ டைப்ஸ் ஒன் சைடட் எரர்ஸ் அண்ட் டூ சைடட் எரர்ஸ் இருக்குது ஒன் சைடட் எரர் இருந்துன்னா அதுக்கு எக்ஸ்பிளேட்ரி நோட் மட்டும் கொடுத்தா போதும் டூ சைடட் எரர் இருந்துச்சுன்னா இதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ற மாதிரி அதுக்கும் ஜெர்னல் என்ட்ரிஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் டைப் third stage after preparing the trial balance but before preparing final accounts third one enna na trial balance prepare panitta ana final account prepare panala abindrappa mistakes nama kandupidichona enna pananum abindru pathinga idhilayum one sided errors irukudhu two sided errors irukudhu suppose one sided error aanduchuna nama error kandupidichitom abindrappa அதுக்கு ஜேர்னல் என்ட்ரி தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் டூ ஸ்டேஜஸ்ல வந்து ஒன் சைடட் ஏரருக்கு நம்ம எக்ஸ்பிளேட்ரி நோட் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிருந்தோம் பட் ஆஃப்டர் ப்ரிப்பேரிங் த ட்ரையல் பேலன்ஸ் பட் பிஃபோர் ப்ரிப்பேர் த ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ்ல வந்து மிஸ்டேக்ஸ கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா ஒன் சைடட் ஏரர்ல ஜேர்னல் என்ட்ரி தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் டூ சைடட் ஏரர்ஸ்க்கும் ஜேர்னல் என்ட்ரி தான் ப்ரிப்பேர் பண்ண போறோம் ஆனா ஒன் சைடட் ஏரர்ல ஜேர்னல் என்ட்ரி ப்ரிப்பேர் பண்றப்ப நம்ம வந்து சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு அதை வந்து கன்வைட் பண்ணிடுவோம் அந்த டிஃப்ரெண்ட்ஸ் அமௌண்ட் வருது இல்லையா அதுக்கு வந்து டூ சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு போட்டுடுவோம் டூ சைடட் ஏரர்ஸ்ல சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் வர்றது பர்டிகுலர் எந்த அக்கௌண்ட்ல மிஸ்டேக்ஸ் இருக்குதோ அதையே ஒரு ஒரு அக்கௌண்ட்ல டெபிட்டாவும் இன்னொரு அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட்டாவும் நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணி போடும்போது அது வந்து சரி பண்ணிடலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆஃப்டர் ப்ரிப்பேரிங் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸும் ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் இது அந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட்னு போட்டிருந்தோம் இல்லையா இப்போ அதுக்கப்புறமா ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸும் ப்ரிப்பேர் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்மளால் மிஸ்டேக் கண்டுபிடிக்க முடியலை அப்படின்றப்ப ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து அந்த மிஸ்டேக் என்ன எங்கே இருக்குது அப்படின்றத லொக்கேட் பண்ணுவோம் அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எந்த இடத்துல வந்து நமக்கு வந்து மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணுக்க எந்த அமௌண்ட் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட்னு ஒன்று வச்சிருக்கோம் இல்லையா அந்த சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் வந்து ட்ரையல் பேலன்ஸில் டெபிட் சைட்லேயோ இல்லை கிரெடிட் சைட்லேயோ இருந்துச்சுன்னா டெபிட் சைட்ல அந்த சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் இருந்ததுன்னா அதை அசட் சைடுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவோம் கிரெடிட் சைட்ல இருந்ததுன்னா அதை வந்து லைபிலிட்டி சைடுக்கு எடுத்துட்டு போயிடும் எடுத்துட்டு போய் அக்கௌண்ட் அந்த டைம்க்கு டேலி பண்ணிடுறோம் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு அப்புறமா நமக்கு லொக்கேட் பண்ற அந்த ஏரர் வந்து ரெக்டிஃபை பண்றது நாமினல் அக்கௌண்ட்ல இருப்ப இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து ப்ராஃபிட்டார் லாஸ் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் ஸோ அதனால என்ன பண்றாங்க அதுக்கு பதிலாக இந்த ரெக்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட்ல டெபிட் இல்லைன்னா கிரெடிட் பண்ணிடுவாங்க அப்ப அந்த எரரை ரெக்டிஃபை பண்றது வந்து ரியல் அக்கௌண்ட் ஆர் பர்சனல் அக்கௌண்ட்ல வந்து டெபிட் ஆர் கிரெடிட் பண்ணிடுவாங்க ரெக்டிஃபிகேஷனுக்கு எல்லா ஏரர்ஸையும் ரெக்டிஃபை பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த நெட் எஃபெக்ட் ஆன் ப்ராஃபிட் இருக்கும் இல்லையா அதோ கால்குலேட் பண்றதுக்காக நம்ம என்ன அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ண போறோம் அப்படின்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் அதுக்கப்புறமா அந்த பேலன்ஸ வந்து கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டுக்கு டிரான்ஸ்பர
எரர்ஸ் ஆஃப் டூப்ளிகேஷன் ஸோ இந்த மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் மேக்ஸிமம் எங்கே நடந்திருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம ஜேர்னல் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் இல்லையா அதில் மிஸ்டேக்ஸ் இருந்ததுனால தான் இதில் மிஸ்டேக்ஸ் வர்றதுக்கு சான்சஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கு இல்லஸ்ட்ரேஷன் ஒன் எரர்ஸ் இன் கேஸ்டிங் டோட்டலில் வர மிஸ்டேக்ஸ் ஓகே த ஃபாலோயிங் எரர்ஸ் வர் டிடெக்டட் பிஃபோர் த ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் ட்ரையல் பேலன்ஸ் ரெக்டிஃபை தம் ஃபஸ்ட் ஒன் சேல்ஸ் புக் இஸ் அண்டர் கேஸ்ட் பை ருபீஸ் ஹண்ட்ரட் இப்போ சேல்ஸ் புக்கில் அண்டர் கேஸ்ட்னு கொடுத்துருக்குறாங்க இல்லையா அண்டர் கேஸ்ட்னா என்ன அமௌண்ட் வந்து கம்மியாக எழுதியிருக்காங்க நூறுரூபா கம்மியாக எழுதியிருக்காங்க சேல்ஸ் புக் எப்போவுமே என்ன பேலன்ஸில் இருக்கும் சேல்ஸ் ட்ரையல் பேலன்ஸ் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கிறோம் இல்லையா ட்ரையல் பேலன்ஸில் என்ன மெத்தட் ட்ரையல் பேலன்ஸ் டெபிட் சைட் கிரெடிட் சைட் டெபிட் சைடில் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் அசட்ஸ் இதான் டெபிட் சைட் என்டர் பண்ணியிருப்போம் கிரெடிட் சைடில் இன்கம்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் தான் கிரெடிட் சைட் இருக்கும் லைபிலிட்டிஸ் ஓகே ஸோ சேல்ஸ் புக் இஸ் அண்டர் கேஸ்ட் பை ருபீஸ் ஹண்ட்ரட் சேல்ஸ் புக் வந்து ட்ரையல் பேலன்ஸில் கிரெடிட் சைட் தான் இருக்கும் இல்லையா ஸோ இது வந்து கிரெடிட் பேலன்ஸ் அண்டர் கேஸ்ட் அப்படின்றப்ப நம்ம ரூல்ஸ் என்ன பார்த்தோம் ஸோ இந்த ஓவர் கேஸ்டிங் அண்டர் கேஸ்டிங்க்கு என்ன ரூல் அப்படின்னா எக்ஸஸ் டெபிட்டாக இருந்துச்சுன்னா அந்த டெபிட்டை வந்து கிரெடிட்டாக கொண்டு போயிடும் அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் அக்கௌண்ட்டை வந்து கிரெடிட் சைடு எடுத்துகிட்டு போயிடும் ஷார்ட் டெபிட்டாக இருந்தால் அகெயின் சேம் சைட் ஃபர்தர் டெபிட் கொடுத்துட்றோம் அது மாதிரி எக்ஸஸ் கிரெடிட் இருந்ததுன்னா அது வந்து டெபிட் த ரெஸ்பெக்டிவ் அக்கௌண்ட் ஷார்ட் கிரெடிட் அப்படின்றப்ப ஃபர்தர் கிரெடிட் என்டர் பண்ணணும் சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் பேலன்ஸ் கிரெடிட் பேலன்ஸ் அண்டர் கேஷ்னு கொடுத்துருக்குறாங்க இல்லையா ஸோ சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் வந்து கிரெடிட் பேலன்ஸ் அண்டர் கேஸ்ட் அப்படின்னா என்ன ஷார்ட் கிரெடிட் ஷார்ட் கிரெடிட் அப்படின்றப்ப என்ன பண்ணணும் ஃபர்தர் கிரெடிட் அப்போ இதுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளனேட்ரி நோட் என்ன எழுதுகிறோம் அப்படின்னா சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் ஷுட் பி கிரெடிட்டட் வித் ருபீஸ் ஹண்ட்ரட் நெக்ஸ்ட் அக்கௌண்ட் சேல்ஸ் புக் இஸ் ஓவர் கேஸ்ட் பை டூ ஹண்ட்ரட் ஓவர் கேஸ்ட்னா என்ன எக்ஸஸ் ஓகே அப்போ எக்ஸஸ் சேல்ஸ் புக் என்ன அக்கௌண்ட் கிரெடிட் அப்போ எக்ஸஸ் கிரெடிட் இருக்குது எக்ஸஸ் கிரெடிட்டுக்கு என்ன பண்ணணும் ரெஸ்பெக்டிவ் அக்கௌண்ட் ரெஸ்பெக்டிவ் அக்கௌண்ட்னா என்ன சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் கிரெடிட்டில் இருக்கிறத நம்ம டெபிட்டுக்கு கொண்டு போயிட்டோம் அப்படின்னா அந்த டூ ஹண்ட்ரடை நம்ம ரெக்டிஃபை பண்ணிடலாம் ஸோ இதுக்கான எக்ஸ்பிளனேட்ரி நோட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் ஷுட் பி டெபிட்டட் வித் ருபீஸ் டூ ஹண்ட்ரட் சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் வந்து கிரெடிட் பேலன்ஸ் தான் எப்போவுமே காமிக்கும் பட் இது எக்ஸஸாக இருக்கிறது ஓவர் கேஸ்ட்னா என்ன எக்ஸஸ் அண்டர் கேஸ்ட்னா ஷார்ட் ஓகே அமௌண்ட் கம்மியாக இருக்குது அமௌண்ட் அதிகமாக இருக்குது அமௌண்ட் அதிகமாக இருக்கும்போது சேல்ஸ் புக்கு கிரெடிட்னா அதுக்கு ஆப்போசிட் சைட் கொண்டு போயிடும் இப்போ சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் ஷுட் பி டெபிட்டட் சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் கிரெடிட்டுன்றது இப்போ டெபிட்டாக மாறிடுச்சு வித் டூ ஹண்ட்ரட் தேர்ட் ஒன் பர்ச்சேஸ் புக் இஸ் அண்டர் கேஸ்ட் பை ருபீஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்டர் கேஸ்ட்னா என்ன அமௌண்ட் கம்மியாக இருக்குது ஷார்ட் பர்ச்சேஸ் புக் எப்போவுமே என்ன பேலன்ஸ் காட்டும் டெபிட் பேலன்ஸ் அப்போ ஷார்ட் டெபிட் ஷார்ட் டெபிட்ன்றப்ப அது என்ன பண்ணும் ஃபர்தர் டெபிட் அகைன் டெபிட்லேயே த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் போட போகிறோம் இப்போ பர்ச்சேஸ் புக் ஷுட் பி டெபிட்டட் வித் த்ரீ ஹண்ட்ரட் நெக்ஸ்ட் ஒன் பர்ச்சேசஸ் புக் ஓவர் கேஸ்ட் ஓவர் கேஸ்ட்னா என்ன எக்ஸஸ் அப்போ எக்ஸஸ் டெபிட்ன்றப்ப ஆப்போசிட் சைட் கொண்டு போகணும் இல்லையா பர்ச்சேஸ் புக் என்ன பேலன்ஸ் டெபிட் பேலன்ஸ் இப்போ டெபிட் பேலன்ஸில் ஓவராக இருக்கும்போது அதிகமாக அது வந்து என்ன பண்ணணும் ஆப்போசிட் சைட் கொண்டு போகிறோம் டெபிட் பேலன்ஸை வந்து கிரெடிட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகணும் ஸோ பர்ச்சேசஸ் அக்கௌண்ட் ஷுட் பி கிரெடிட்டட் வித் ருபீஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஓகே அண்டர் கேஸ்ட் மீனிங் அமௌண்ட் வந்து கம்மியாக இருக்குது ஷார்ட் ஓவர் கேஸ்ட்னா எக்ஸஸ் எக்ஸசைஸ் ஒன் ஸ்டேட் த அக்கௌண்ட்ஸ் அஃபெக்டட் இன் ஈச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் எரர்ஸ் இப்போ நமக்கு டூ எரர்ஸ் இருக்கிற அக்கௌண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதில் எந்த அக்கௌண்ட் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கிறதுன்றதை மட்டும் தான் கேட்டிருக்காங்க வேறு எந்த டீட்டெயில்ஸும் கேட்கல ஓகே ஃபஸ்ட் ஒன் குட்ஸ் பர்ச்சேஸ்ட் ஆன் கிரெடிட் ஃப்ரம் சரண்யா சரண்யா கிட்ட வந்து நம்ம குட்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் எவ்வளோ ரூபாய்க்கு ஒன் ஃபிஃப்டி ஓகே அதுக்கு என்ன ஜேர்னல் என்ட்ரி பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெட் ஆர் டு சரண்யா அக்கௌண்ட் ஓகே
अफेक्ट आगे अंसर सरण्य अकउंट नेक्स्ट वन द टोटल आफ पर्चे बुक् रुपी फोर तउस हंड्रेड वास्टड वैस पर्चे बुक फोर तउस हंड्रेड टू टाइम एंटर पड़ा अकउंट अफेक्ट आयुद अब केक्रांद अकउंट अफेक्ट आयुद पर्चे अकउंट पर्चे अकउंट टू टाइम पर्चे बुक ना टू टाइमिया फर्स्ट वन के आंसर सरण्य अकउंट नेक्स्ट वन के पर्चे अकउंट नेक्स्ट सम नंबर टू रेक्टिफ द फालोविंग एरर्स डिस्कवर्ड बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस सेल्स बुक वास अंडर कैस्ट बाय रुपीस हंड्रेड अंडर कैस्ट ना सेल्स बुक है ना बैलेंस क्रेडिट बैलेंस अंडर कैस्ट ना है ना शॉर्ट क्रेडिट शॉर्ट क्रेडिट ना है ना पर नो फर्दर क्रेडिट अपन ये दुकान एक्सप्लेनेटरी नो सेल्स बुक क्रेडिट सेल अंडर कास्ट इंटर पर सेम सेल सेम क्रेडिट सेल था ना मोंडे इपापले पना परो सो नोट्स सेल्स अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड विथ रुपीस हंड्रेड नेक्स्ट वन परचेसेस रिटेन बुक वास ओवर कास्ट बाय रुपीस हंड्रेड परचेसेस वंदे डेबिट बैलेंस परचेसेस रिटेन बुक वंदे क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस आना कुछ ओवर कैस्ट ओवर कैस्ट एक्स क्रेडिट एक्स क्रेडिटना आपोसिट सैडो पर्चे रिटर्न अकउंट वो डेबिट सैडो सो बी पर्चे रिटर्न अकउंट शुट बी डेबिटड वित् रुपी टू हंड्रेड सम नंबर थ्री रेक्टिफ द फालोविंग एरर्स अस्यूमिंग दट द ट्रयल बैलेंस टू बी प्िपेड फर्स्ट वन सेल्स बुक वास अंडर कैस्ट बाय 400 अंडर कैस्ट ना है ना शॉर्ट सेल्स बुक वंदे क्रेडिट अपने ये ना क्रेडिट शॉर्ट क्रेडिट ओके सेल्स बुक वंदे क्रेडिट साइड क्रेडिट बैलेंस ये पास वंदे शॉर्ट पे शॉर्टेज रखकर ना ना सेम साइड ले ना मैं एंडर पने रो सो सेल्स अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड विथ र सेल्स रिटर्न बुक वास ओवर कैस्ट बाय रुपीस 500 सेल्स रिटर्न बुक वंदे ये ना बैलेंस डेबिट बैलेंस सो ओवर कैस्ट इन रपा ऑपोसिट साइड ना कोण्ड पोन अलय आ अप ऑपोसिट साइड इन रपा डेबिट का ऑपोसिट है ना क्रेडिट सेल्स रिटर्न बुक वंदे डेबिट बैलेंस इधर ओवर कैस्ट इन रना ना इधर ऑपोसिट साइड � डेबिटेड आपोसिट है ना क्रेडिट ओवर कैस्ट इन रहना ना क्रेडिट साइड पोट को क्रेडिटेड विथ रुपीस 500 थर्ड वन परचेसेस बुक वास अंडर कैस्ट बाय 600 परचेसेस बुक है ना बैलेंस डेबिट बैलेंस अंडर कैस्ट इन रह पैना पनों फर्दर डेबिट सो परचेसेस बुक डेबिट बैलेंस इधर अंडर कैस्ट इन रह पा फर्दर आवन so purchase account should be debited with rupees six hundred. Fourth one purchases return book was overcast by rupees seven hundred. Purchases return book वंदे है ना बैलेंस क्रेडिट बैलेंस overcast इन रपा opposite side ना कोण्ड पो होना ले आ अप इधर वंदे क्रेडिट साइड इन रपा इधर ला opposite side है ना debit. So purchases return account वंदे क्रेडिट बैलेंस इधर ओवर कैश टेबलिंग रहना ला द क्रेडिट लर का एक्सेस अमाउंट आवंदन नम डेबिट करते थे पेरो परचेसेस रिटर्न अकाउंट शुड बी डेबिटेड विथ रुपीस सेवन हंड्रेड नेक्स्ट वन बिल्स रिसीवेबल बुक बिल्स रिसीवेबल बुक वंदे डेबिट बैलेंस आसक वंदे डेबिट साइड डाल ले आ सो डेबिट बैलेंस वास अंडर कैश so bills receivable वंदे debit balance so further debit table इन रपा bills receivable account should be debited with rupees eight hundred so the over cast and under cast वंदे excess debit or short debit or excess credit or short credit लो वंदे नमर रूल सपातु का excess इन रपा opposite side short इन रपा same side okay thank you students